ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா க்ரிஸ்கால்ஸ் வால்ஸ் டெஸ்ட் இதை வந்துட்டு நம்ம ஹச் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் இதுவும் ரேங்க் டெஸ்ட்டு தான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் யூ டெஸ்ட்டும் ஹச் டெஸ்ட்டும் ரேங்க் டெஸ்ட்டோட ரெண்டு சப் டிவிஷன்லேயும் சப்போஸ் கொஸ்டினில் ரெண்டே ரெண்டு சாம்பிள் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க நம்ம வந்துட்டு யூ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் மோர் தேன் டூ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஹச் டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா கொஸ்டினில் அந்த சாம்பிள்ஸ் எடுக்கப்பட்ட அந்த பாப்புலேஷன் வந்துட்டு ஐடென்டிக்கல் பாப்புலேஷனாக இல்லையா அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் எல்லாம் நம்ம யூ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டினை ஹச் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம நாலே நாலு ஸ்டெப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஹச் நாட் ஹச் ஒன் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் எழுதணும் அண்ட் இங்கே நம்ம இந்த டெஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா அந்த சாம்பிள்ஸ் எடுக்கப்பட்ட அந்த பாப்புலேஷன் வந்துட்டு ஐடென்டிக்கலாக இருக்குதா இல்லையா அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஹச் நாட்டை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா தி பாப்புலேஷன்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இப்படி எழுதிக்கலாம் அல்லது சப்போஸ் மூணு சாம்பிள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஹச் நாட்டை எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ ஈக்குவல் டு மியூ த்ரீ அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஜெனரலாக வந்துட்டு நம்ம இப்படி எழுதினாலே போதும் தட் இஸ் இந்த ஹச் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் நீங்கள் ஹச் நாட்டை இதே போல் எழுதினா போதும் அண்ட் ஹச் ஒன் எப்படி எழுதணும்னா தி பாப்புலேஷன்ஸ் ஆர் நாட் ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னு எழுதினா போதும் ஓகே அடுத்தது ஸ்டெப் டூவில் நம்ம வந்துட்டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ எக்ஸெட்ரா இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் கொஸ்டினில் மூணு சாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்டெப் டூவில் ஆர் ஒன் ஆர் டூ அண்ட் ஆர் த்ரீ இந்த மூணு வேல்யூஸையும் கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் கொஸ்டினில் ஃபோர் சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் டூவில் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அண்ட் ஆர் ஃபோர் இந்த நாலு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இது அப்படியே நம்ம யூ டெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிப்போம் பார்த்தீங்களா அதே போல தான் ஓகேவா இதில் ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது சாம்பிள் ஒன்னில் உள்ள எலிமெண்ட்டோட ரேங்க் க சம் அண்ட் ஆர் டூ அப்படின்னா சாம்பிள் டூவில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸோட ரேங்க் சம் எக்ஸெட்ரா தென் ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம ஹச்சுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் ஹச் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இதில் வரக்கூடிய இந்த சுமால் எண் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ப்ளஸ் என் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இதில் என் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் என் டூனா செகண்ட் சாம்பிளில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் என்ட்ரீனா தேர்ட் சாம்பிளில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் சோ ஆன் ஓகேவா அண்ட் இதில் வரக்கூடிய இந்த கே அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் சப்போஸ் மூணு சாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க கேயோட வேல்யூ த்ரீ அப்போ இந்த ஃபார்முலா எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும்னா இதில் டுவெல் டிவைடட் பை என் இண்டி என் ப்ளஸ் ஒன் தென் சம்மிஷன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ வரைக்கும் இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நமக்கு ஆர் ஐ ஸ்கொயர் பை என்ஐ இருக்கும் தென் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இந்த சமேஷனை நம்ம விரித்து எழுதணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஃபஸ்ட் ஐக்கு வில ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் செகண்டாக வந்துட்டு ஆர் டூ ஸ்கொயர் பை என் டூனு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஸ்கொயர் பை என் த்ரீ கேக்க வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னா இந்த சமேஷனோட வேல்யூ இவ்வளோ தான் வரும் சப்போஸ் கேக்க வேல்யூ ஃபோர் அப்படின்னாக்க இதில் அடிஷனலாக இன்னொரு டேம் வரும் ப்ளஸ் ஆர் ஃபோர் ஸ்கொயர் பை என் ஃபோர் அப்படி கிடைக்கும் இதே போல் கேட்க வேல்யூவை பொறுத்து இந்த சமிஷனை எழுதிடணும் ஓகேவா தென் ஸ்டெப் ஃபோரில் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு நமக்கு டேபிள் வேல்யூ வேணும் இந்த டேபிள் வேல்யூவாக இங்கே வந்துட்டு நம்ம சாய் ஸ்குவார் டேபிள் அதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் இந்த சாய் ஸ்குவார் டேபிளில் நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்க டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அதோட வேல்யூ வேணும் அண்ட் ஆல்சோ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதுவும் வேணும் இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஏதர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஒன்றுமே கொடுக்கலன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னே அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை காமானி டினோட் பண்ணிக்கலாம் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா கே
the three samples come from the identical population that is in the moon samples are edukka patta and the population vandu identical ah irukuda adha dhan test panna solirukanga using h test inga vandu question la and the sample edukka patta population vandu identical ah irukuda illaya ni dhan test panna solirukanga so kandipa neenga rank test dhan use pananum either u test or h test dhan use pananum but inga three samples kuduthirukradunala neenga h test dhan use pananum so question la test oda name mention pannata kuda neengalave identify pannite h test use panni indha problem-a solve pananum okay va so first vandu step 1 la h0 h1 eludhiralam indha h test use panni solve panna kudiya ella problem-athiley nama h0 h1 na ipdi dhan eludhanum adu already procedure lae paathom adu apdi eludhirunga adutha step 2 la nama vandu r1 r2 r3 indha moonu value-yum kandupidikanum inga vandu question la moonu sample kuduthirundanga adanalu r1 r2 r3 moonu value kandupidikanum suppose naalu sample kuduthirundanga na additional r4 ayum kandupidikanum okay va idhila r1 abdingrad enna dhana first sample lola elements oda rank ga sum similarly r2 r த்ரீ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாம்பிள் உள்ள எலிமெண்ட்ஸோட ரேங்குக்கு சமேஷன் ஓகே இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம மூணு ரோவா டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரோல வந்துட்டு வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எழுதணும் தட் இஸ் இங்க வந்துட்டு மூணு சாம்பிள் கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா மூணு சாம்பிள்ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் அங்க இருக்கிறது போல அப்படியே வரிசை எழுதி வச்சிடலாம் இது வந்துட்டு சாம்பிள் ஒன்ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் இது சாம்பிள் டூல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் இது சாம்பிள் த்ரீல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த மூணு சாம்பிள் உள்ள எலிமெண்ட்ஸுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபைனலா ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா தென் செகண்ட் ரோல வந்துட்டு இதே வேல்யூஸ வந்துட்டு அசண்டிங் ஆர்டர்ல எழுதணும் த்ரீ சாம்பிள்ஸ்ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸையும் தனித்தனி அசண்டிங் ஆர்டர்ல எழுதாதீங்க எல்லா நம்பர்ஸையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி அசண்டிங் ஆர்டர்ல எழுதிடணும் இதுல உள்ளதுலேயே சின்ன நம்பர்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஒன் தான் அதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடணும் இதுக்கு அடுத்த பெரிய நம்பர்னா இந்த ஃபார்ட்டி செவன் அது அடுத்ததாக எழுதணும் அடுத்த பெரிய நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் அது அடுத்ததாக எழுதணும் நெக்ஸ்ட் பெரிய நம்பர் ஃபிஃப்டி டூ அதை எழுதிடலாம் இதே போல் ஃபிஃப்டி டூ இங்கேயும் இருக்குது ப்ளூ கலரில் இதையும் அடுத்ததாக எழுதிடணும் இதே போல் எல்லாத்தையும் அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிடணும் இப்படி அசண்டிங் ஆர்டர்ஸில் எழுதுகிறப்பவும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸுக்கு சேம் கலர் யூஸ் பண்ணி எழுதுங்க அப்போ தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதி வச்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு ரேங்க் கொடுக்குறது ரொம்ப ஈஸி தான் உள்ளதுலே சின்ன நம்பருக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ரேங்க் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஒன்றுக்கு ரேங்க் ஒன் அடுத்த நம்பருக்கு ரேங்க் டூ அடுத்ததுக்கு வந்துட்டு ரேங்க் த்ரீ அடுத்த ரெண்டு நம்பரும் சேமாக இருக்குது ஆக்சுவலி இதுக்கு நீங்கள் ரேங்க் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபோர் இதுக்கு ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம கொடுப்போம் வேறு வேறு நம்பராக இருந்ததுன்னா பட் இங்கே ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுனால ரெண்டுக்கும் சேம் ரேங்க் தான் கொடுக்கணும் ஸோ என்ன செய்யலாம்னா இந்த ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்க்கு ஆவரேஜ் வேல்யூவை இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் ரேங்காக கொடுக்கணும் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்க்கு ஆவரேஜ் வேல்யூனா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி டூ இதுக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இதுக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் கொடுக்கணும் ஓகேவா தென் அடுத்த நம்பருக்கு என்ன ரேங்க் கொடுக்கணும்னா அந்த ஃபைவை கொடுக்கக்கூடாது அதுக்கு அடுத்த நம்பர் சிக்ஸை தான் கொடுக்கணும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் நம்பருக்கு செவன் அடுத்ததுக்கு எயிட் அடுத்ததுக்கு நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு டோட்டலாக எயிட்டீன் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இங்கே ரேங்க் கொடுக்குறப்பவும் இந்த லாஸ்ட் நம்பருக்கு தட் இஸ் இந்த ஹையஸ்ட் நம்பருக்கு எயிட்டீன்த் ரேங்க் வந்துடும் ஓகே இந்த எயிட்டீன்த் ரேங்கோட எக்ஸிட் ஆகாது இங்கே இப்போ அடுத்த ரோவில் நம்ம இந்த ரேங்க் எல்லாத்தையும் வரிசையாக எழுதிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ சேம் கலரில் எழுதிடுங்க தட் இஸ் இங்கே ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதுனால அதோட ரேங்கை ப்ளூ கலரில் எழுதுங்க அடுத்த மூணு நம்பரும் பாருங்கள் வயலட் கலரில் இருக்குதா ஸோ இந்த மூணு நம்பரோட ரேங்கையும் வயலட் கலரில் எழுதுங்க த நெக்ஸ்ட் நம்பர் ப்ளூ கலரில் இருக்குதா ஸோ அதோட ரேங்கை ப்ளூ கலரில் எழுதுங்க இதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ரேங்கையும் எழுதிடுங்க அப்போ தான் அடுத்தது டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆர் ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது சம் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாத்தையும் பிங்க் கலரில் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ ரேங்க் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரோலில் உள்ள இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய ரேங்க் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க அதுதான் ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ அப்படி ஆட் பண்ணுறப்ப ஆர் ஒன்னுக்கு வேல்யூ எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஆர் டூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் டூனா சம் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் செகண்ட் சாம்பிள் இங்கே செகண்ட் சாம்பிளை நம்ம வந்துட்டு ப்ளூ கலரில் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த ரேங்க் ரோ இதில் உள்ள ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய ரேங்க் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஆட் ப
and in the number. If you add these numbers, it will be a value. That is R3 value. Okay, R3 value is 31.5. In step 3, we have to get H value. H value is the formula. 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 N1 plus N2 plus N3. This is the first sample of the number of elements. In the first sample, there are 6 elements. So, N1 value is 6. N2 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 value is 6. என்ட்ரிங்கிறது தேர்ட் சாம்பிளில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் சப்போஸ் கொஸ்டினில் நாலு சாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்துட்டு என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ப்ளஸ் என் த்ரீ ப்ளஸ் என் ஃபோர் இதே போல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இங்க நமக்கு என்னோட வேல்யூ எயிட்டீன் கிடைக்கும் ஸோ என் இருக்கிற பிளேஸ்ல எல்லாம் எயிட்டீன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இந்த மூணும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல கண்டுபிடிச்சோம் அதையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா ஹச்சோட வேல்யூ நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம ஸ்டெப் ஃபோரில் கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு டேபிள் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அண்டு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த ரெண்டம் தான் வேணும் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இங்கே கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நீ அண்டு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் காமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்மில் கே மைனஸ் ஒன் கே அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் இங்கே நமக்கு கொஸ்டினில் மூணு சாம்பிள்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க மெத்தட் ஏ மெத்தட் பி மெத்தட் சி தட் இஸ் இது சாம்பிள் ஒன் இஸ் சாம்பிள் டூ இஸ் சாம்பிள் த்ரீ ஸோ கேக்க வேல்யூ இங்கே த்ரீ கேக்க வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னா நமக்கு காமக்க வேல்யூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ அப்படின்னே கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம சாய் ஸ்குவார் டேபிள் அதை யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் சாய் ஸ்குவார் டேபிள் இதில் இந்த ஃபாஸ்ட் ரோவில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் தான் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தட் இஸ் இந்த சாய் ஸ்குவாருக்கு சஃபிக்ஸில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் தான் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் காலமில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்கே நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டூ அண்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது தட் இஸ் சாய் ஸ்குவாருக்கு சஃபிக்ஸில் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படி இருக்குதா இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த டூக்கு நேரம் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க அதே போல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அங்கே இருந்தால் ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இதுதான் டேபிள் வேல்யூ இங்கே வந்துட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஒன்னு இருக்குதா இதுதான் டேபிள் வேல்யூ இப்போ இந்த டேபிள் வேல்யூவையும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த ஹச்சோட வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஹச்சுக்கு வேல்யூ தான் டேபிள் வேல்யூவோடவும் கிரேட்டராக இருக்குது தட் இஸ் ஹியர் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் ஸோ ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் இதுதான் ஆன்சர் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் கன்க்ளூஷன் எப்படி எழுதணும்னா கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் அது வந்துட்டு லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூவாக இருந்தது அப்படின்னா அக்செப்ட் ஹெச் நாட் அதுதான் ஆன்சர் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் வந்துட்டு கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் அதுதான் ஆன்சர் இங்க கிரேட்டராக இருக்கிறதுனால ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் மீன்ஸ் ஹெச் ஒன்ல நம்ம என்ன அசீம் பண்ணியிருந்தோமோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம ஹெச் ஒன் என்ன அசீம் பண்ணியிருந்தோம் பாருங்க பாப்புலேஷன்ஸ் ஆர் நாட் ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னு தான் அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ நமக்கு கன்க்ளூஷன் என்ன வரும்னா தி பாப்புலேஷன்ஸ் ஆர் நாட் ஐடென்டிக்கல் ஓகே